विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे लक्षात घ्या पहिल्यांदाच अशी वेळ आली आपल्यावर की एक्झाम कधी आहे माहित नाही किती दिवस आहेत माहित नाही आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर जो शेड्यूल कसा असेल काही माहीत नाही आपण सगळ्या गोष्टीला आपण तयार असलं पाहिजे बर सगळ्यात महत्वाचं बर का की सगळ्यात सगळ्यात महत्वाचं की काही मुलांचा असा प्रॉब्लेम आहे की त्यांचं म्हणणं आहे अभ्यासच होत नाही आहे अभ्यास होत नाही आहे लक्षात घ्या बर अशा मुलांसाठी ना काहीतरी मोटिवेशन मिळावं म्हणून मी हा व्हिडिओ तयार केला आहे म्हणूया पण मी काही इम्पॉर्टंट टिप्स तुम्हाला देतो बघा आता आपल्यापैकी सगळ्याच तुमच्यापैकी सगळ्याच मुलांचा बहुतेक मुलांचा फेवरेट गेम आहे पबजी ओके बरं माझं एक म्हणणं आहे बघा मला नाही जमत तो खरंच मी एकदा ट्राय केला बरं का मला ते काय जमलंच नाही मी तो विषय सोडून दिला लक्षात घ्या फार दिवस झाले त्याला मुद्दा असा आहे त्या गेममध्ये एकदाच खेळून नाही का रे चालत म्हणजे एकदा गेम मी खेळली त्यात हारलो जिंकलो संपलं नेक्स्ट टाइम ठीक आहे आता मी अभ्यास करतो असं होत नाही ना सारखं सारखं आपण गेम खेळतो ना कारण काय माहित आहे का त्यातलं मेन कारण आहे की तुम्ही स्वतःला चॅलेंज घेता त्याच्यात लक्षात घ्या चॅलेंजचं स्पेलिंग चेक करू नका तुम्ही स्वतःला काय करता सांगा चॅलेंज म्हणजे काय बघा की ठीक आहे एवढ्यासाठी राहिलं माझं चला मी आता पुन्हा प्रयत्न करतो आता मी जिंकणारच हे तुमचं चॅलेंज असतं लक्षात घ्या आणि या चॅलेंजमुळंच तुम्ही ती गेम परत परत खेळत आहे मुद्दा हाच आहे की अभ्यासच सुद्धा तुम्ही स्वतःला एखादं चॅलेंज द्या नाही मी आज हे करणार आहे ओके समजून घ्या अभ्यास ही अशी गोष्ट आहे नाही आवडत कुणाला पण स्वतःला चॅलेंज द्या नाही मी हे कम्प्लीट करणार आहे मग आता हे जे काय चॅलेंज आपण स्वतःला दिलं होतं म्हणूया आपण यात मग अडथळे काय असतात आता बघा जेव्हा मी रोट रोटेशनल मोशनची शीट दिली ठीक आहे पी डी एफ फाईल होती लक्षात घ्या त्यात ऑलमोस्ट वन फोर्टी क्वेश्चन होते मग होतं काय हा चॅलेंज मी घेतलंय पण आकडा बघितला एकशे चाळीस प्रश्न केव्हा सॉल्व्ह करायचा असा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा पहिली गोष्ट काय करा की तुम्ही तुमचं जे काय दिवसाचं वर्क आहे ना तुम्हाला खूप काम करायचं आहे ना तुम्ही त्याला छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाईड करा चला सुरुवातीला पन्नासच क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया परफेक्ट नंतर ब्रेक घेऊया मग ते पन्नास क्वेश्चन पटकन सॉल्व्ह करायचे आहेत न ब्रेक घेता पट 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 वेळ लावून म्हणूया आपण कमी वेळेत मग अशा रीतीनं तुमचं चॅलेंज जे काय फार मोठं असेल तुम्ही त्याला छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये केलं तर तुम्हाला ते सोपं वाटेल विद्यार्थी मित्रांनो दुसरी गोष्ट महत्वाचं म्हणजे बरं का की हे चॅलेंज मला पूर्ण करायचं आहे ओके पण याच्यात डिस्ट्रॅक्शन येणार आहे डिस्ट्रॅक्शन एकच येणार आहे मी अगोदर सांगितलंय बरेचजणाने तुम्हाला सांगितलं की तुमचा मोबाईल मग त्याला पुन्हा एक चॅलेंज द्या की नाही मी जेव्हा हे क्वेश्चन मला सोडवायचे आहेत ना मी मोबाईलकडे बघणार नाही आणि होतं काय माहित आहे का हे क्वेश्चन कम्प्लीट केल्यानंतर जर आपण असं ठरवलं चला ठीक आहे पाच मिनिटासाठी मोबाईल घेऊया तर त्या पाच मिनिटाचा एक तास केव्हा होतो हे आपल्याला समजत नाही तेव्हा पहिलं टार्गेट तुमच्या लक्षात आलं की तुम्ही स्वतःला चॅलेंज द्या तुम्ही निराश होऊन बसू नका सुरुवात करायचे माझं आतापर्यंत काही झालं नाही हा सुरुवात तर करा मग चॅलेंज द्या त्याला छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाईड करा सलग अभ्यासाची सवय लावून घ्या मोबाईलला दूर ठेवा मग पहिला पॉइंट लक्षात आलाय आता मी आता दुसरा पॉइंट एक्सप्लेन करतो आता विद्यार्थी मित्रांनो दुसरी गोष्ट काय करायचे बघा मी इथं लिहिलंय डायरी म्हणजे बघा की दिवसाच्या सुरुवातीला आपण आपली स्ट्रॅटेजी ठरवणार आहे की आज आपण दिवसभरात एवढं करूया करायचं ठरवलंय आपण ठीक आहे एक स्ट्रॅटेजी सुरुवातीला मी फिजिक्सचा हा टॉपिक संपवेन केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शन्स करेन मॅथ्सचा पेपर सोडवेल ही झाली स्ट्रॅटेजी पण रात्री झोपताना तुम्हाला डायरी डायरी एक पाहिजे तुमच्याकडं आणि त्या डायरीत तुम्ही लिहा की दिवसभर काय केलं आपण जर पेपर सॉल्व्ह केले असतील तर कुठला पेपर सॉल्व्ह केला त्यात किती मार्क्स मिळाले बरोबर किती होते चुकले किती गेस किती केले होते हे सगळं मेन्शन करा आणि हे रेकॉर्ड रोजच्या रोज ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो याचा प्रचंड फायदा होतो लक्षात घ्या आपला अभ्यासाचा ट्रॅक पण राहतोय जर केला नसेल तर जाणीव होते की आजचा दिवस वाया गेला निदान झोपताना तरी जाणीव झाली सकाळी उठल्या उठल्या आपण दुसऱ्या दिवशी अभ्यास चांगला करू शकतो म्हणजे तुम्हाला डायरी मेंटेन करायची आहे स्ट्रॅटेजी आता रोज मी स्ट्रॅटेजी देतोय पण मी बऱ्याच वेळा सांगतो प्रत्येक व्हिडिओ सांगतो की स्वतःची स्ट्रॅटेजी ठरवा रोज आता बघा रोज तुम्हाला मिनिमम बारा तास तरी अभ्यास केला पाहिजे प्रत्येक विषयाला चार चार तास वेळ दिला पाहिजे दिलाच पाहिजे एक्झाम पुढे गेलेली आहे अशा वेळेस जे मुलं खरोखर अभ्यास करणार आहेत त्यांना चांगला स्कोअर होणारच आहे चांगलं कॉलेज मिळणारच आहे हा बघा मला एका मुलाचा फोन आला होता कराडवरून 
ओके यादव त्याचं ॲड नाव होतं आणि तो म्हणला सर मी खूप नर्वस होतो तुम्हाला फोन करायच्या अगोदर मी म्हटलं काय आलं नाही म्हटलं माझा अभ्यासच होत नाही आहे मी म्हटलं दहावीला किती मार्क होते नाईन्टी टू पर्सेंट मार्क होते आता अभ्यास कसा आहे मग मी त्याला बोलतं केल्यानंतर तो पत्र बोलवला हा चाल मग मला जाणवलं अभ्यास झालाय त्याचा मग का नर्वस होता कारण सांगू का कारण आपल्या कुणालाच असं एकटं घरात बसायची सवय नाही आहे सगळ्यांना मित्र असतात मित्रांबरोबर आपण आयुष्यभर वेळ घालवला असतो फिरलेला असतो क्लास कॉलेज इकडं तिकडं जाणं आणि ही आत्ताची वेळ अशी आहे दिवसभर घरात बसा लागतंय मग ही नर्वसनेस घालवायची आहे ना तुम्ही स्वतःला चॅलेंज द्या रोजची डायरी मेंटेन करा चला मी आता पुढचा नेक्स्ट पॉईंट तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आता तिसरा महत्वाचा पॉईंट आहे तुमचा फोकस बघा मी काय म्हणतोय बघा मी आता फिजिक्स करतोय ओके टॉपिक आहे समजा सर्क्युलर मोशन मी त्याचे एम सी क्यू सॉल्व्ह करतोय पण माझ्या मनात विचार होतोय अरे माझं केमिस्ट्रीचा हा टॉपिक राहिला आहे मॅथ्सचा तो टॉपिक मला करायचा आहे मला काहीच अर्थ नाही आहे मी तर पॉईंट केलेलं बघा फोकस ऑन वन थिंग ॲट अ टाईम म्हणजे तुम्ही एका वेळेस एकाच टॉपिकचा जे चाललंय त्याच्यावरच फोकस करा ना येते का लक्षात तुमच्या म्हणजे काय माहितीये का बघा की माझं मी ठरवलंय चला हे चार तास मला फिजिक्स करायचे आहेत फिजिक्सच करा बाकीच्या विषयाचं डोक्यात घेऊ नका हो आणखी सगळ्यात महत्वाचं बरं का म्हणजे एक मी दुसराच प्रश्न क्लिअर करतोय की अशी काय स्ट्रॅटेजी करू नका बरं का की तीस दिवस आहेत दहा दिवस फिजिक्स दहा दिवस केमिस्ट्री आणि दहा दिवस मॅथ्स असं उपयोगाचं नाही आहे आपल्याला कॉलेज प्रॅक्टिकल काही एक्झाम कुठली नाही आहे दिवसभर वेळ आहे आपल्याकडं मग अशा वेळेस प्रत्येक सब्जेक्टला बरोबर योग्य तो वेळ द्या ठीक आहे तुम्हाला मॅथ्सवर जास्त फोकस करण्याचा ना मॅथ्सला एक दोन तास जास्त वेळ द्या म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे याचा गैरसमज करून घेऊ नका ॲट अ टाईम म्हणजे ज्यावेळेस फिजिक्स तर फिजिक्स अभ्यास करा केमिस्ट्री तर केमिस्ट्री मॅथ्स तर मॅथ्स मॅथ्सच्या वेळेस फिजिक्स टोक्यात आणू नको फिजिक्स वेळेस केमिस्ट्री नको मग मुद्दा काय बघा की आपल्याला ना सलग एकच सब्जेक्ट घेऊन दहा दिवस आपण बसलो तर चालणार नाही आहे आणि सगळ्यात 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 महत्वाचं बरं का मॉक टेस्ट या द्यायचेच आहेत ज्यांचं खूप मोठं टार्गेट आहे ना मॉक टेस्ट या द्यायच्याच आहेत मग टार्गेट आहे अरिहंत आहे किंवा एखादं ऑनलाईन सॉफ्टवेअर असेल तुम्हाला जर परचेस करता आलं तर बघा मी दोन तीन दिवस आला एक सॉफ्टवेअर वापरतोय क्रंचर सॉफ्टचं मी पहिला वापरतो मला आवडलं तर नक्कीच तुम्हाला मी ते रेफर करेन म्हणजे तुमचा तिसरा पॉईंट लक्षात आला का की एका वेळेस एक सब्जेक्ट घ्या डो बाकीच्या गोष्टी डोक्यात आणू नका चला मी आता नेक्स्ट पॉईंट सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो समजून घ्या अभ्यास आपण करतोय सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित फॉलो करतोय पण जर आपण स्ट्रेसमध्ये राहत असेल ना ओके बऱ्यापैकी तणाव निर्माण होत असेल ना तर तू काही उपयोगाचं नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे जर आपण एक दोन मुलांचं एक्झाम्पल घेऊया की दोघेही हुशार आहेत दोघेही तेवढाच वेळ अभ्यास करतायत पण एक अभ्यास करताना त्याच्या मनात विचार होतोय की मला पेपर सोपा जाईल का पेपर अवघडच येणार आहे तर एक्झाम पुढं गेली तेव्हा टफनेस लेवल वाढणार सीईटी कॅन्सलच होईल का किंवा मला हे कॉलेज मिळेल का त्या कॉलेजचं मेरिट किती आहे ह्याचा कट ऑफ किती आहे असे प्रश्न असणारे बरेचसे मुलं आहेत बट ठीक आहे म्हणजे दुसरा मुलगा इक्वलंटच आहे दोघेही सेम अभ्यास करतात पण दुसरा मुलगा काय विचार करतोय की मला आता फिजिक्सवर फोकस करायचं हे मी सगळे टॉपिक संपवणार आहे मगच बाकीच्या गोष्टींचा विचार करणार आहे ते झालं की लगेच तो केमिस्ट्री करतोय मॅथ्स करतोय बाकीच्या गोष्टींचा तो विचारच करत नाही आहे कारण त्याला माहिती आहे एक्झाम झाल्यानंतर पुन्हा पंधरा दिवस किंवा तीन आठवडे वेळ असतो आपल्याकडं रिझल्ट लागल्यानंतर सुद्धा दहा पंधरा दिवस वेळ मिळतो आपल्याकडं की ज्यात आपण ठरवू शकतो की आपल्याला काय करायचं आहे म्हणजे कुठलं कॉलेज वगैरे मिळेल कट ऑफ काय असेल त्यावेळेस विचार करू शकतोय मग आता मला तुम्ही सांगा कुठल्या मुलाचा स्कोअर चांगला येईल जो स्ट्रेस घेत नाही आहे अभ्यासावर फोकस आहे साहजिक आहे त्यालाच चांगले मार्क मिळणार आहेत दोघेही इक्वेलंट आहेत पण मार्क्स कुणाला मिळणार ज्याचा स्ट्रेस नसेल मग स्ट्रेसचं कारण तुम्हाला मी सांगतो लक्षात घ्या हे हे बारावीचं वर्ष ना म्हणजे खरोखर आयुष्यातलं सगळ्यात कठीण वर्ष आहे माझ हे माझं म्हणणं अगदी बरोबर आहे कारण टेन्थपर्यंत आठवा सोप्पा सिलेबस सोप्पा पोर्शन शाळेतल्या शिक्षकांचं सगळं समजतंय क्लासेसमध्ये एक्स्ट्रा होत आहे इझी पेपर असतो ब्याण्णव त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव टक्के आरामात मिळत आहेत पण ट्वेल्थमध्ये कष्ट घ्यावे लागत आहेत आणि दोन वर्ष कष्ट घेतच नाही कोण लास्ट मोमेंटला मग मुलं जागे होतात बरेच जण मी एक्झामच्या वेळेस बघितले थेरी पेपरच्या वेळेस मग त्याच्यामुळे काय होतं की थोडा तरी स्ट्रेस येतो मुद्दा काय माहित आहे का मग की तुम्ही मेडिटेशन करा माझं आहे का दहा मिनटं का होईना मेडिटेशन करा ध्यान शांतपणे बसा जमत असेल तर ओम म्हणा गायत्री मंत्र म्हणा आणि असं मनातल्या मनात त्यावेळेस म्हणा की मला खूप पेपर सोपे गेलेले आहेत इमॅजिन करा 
आता बऱ्याच जणांना हे आवडत नाही आहे मी बऱ्याच जणांच्या पालकांशी बोललो आहे बरेच पालक मला म्हणले मी क्लासमधल्या मुलांकडून हे करण्याचा प्रयत्न करून घेतो पण सगळेच नाहीत करत पण जे ठराविक करतात ना त्यांचे पालक खुश आहेत त्यांना त्यांच्या मुलातला बदल दिसतो आहे म्हणजे मेडिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आता हे तर काय लिहिलं मी वाचा डायट आता लक्षात घ्या जिम बंद आहे मॉर्निंग वॉकला सुद्धा जाता येत नाही किंवा जायचंच नाही आहे मॉर्निंग वॉकला जाता येत नाही इवन तर मी पेपरमध्ये असं वाचलं की काही सोसायटीमध्ये जे काही कुत्रे पाळलेले असतात डॉग्स म्हणूया आपण ह्यांना सुद्धा रस्त्यावर बाहेर फिरवायला आता परमिशन नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे त्यांना घेऊन तुम्ही फिरताय मग अलाउड नाही आहे काही ठराविक दिवस आपल्याला वीस पंचवीस दिवस हे पाळायचंच आहे लक्षात घ्या म्हणजे मुद्दा काय मग मग खाण्याचं प्रमाण वाढणार आहे आणि बघा सगळेच घरात आहेत अभ्यासाची जबाबदारी आपली आहे हे तुम्ही समजून घ्या बाकीचे नाहीत अभ्यास करत बसणार त्यांनी टी व्ही बघितलाच पाहिजे म्हणजे तुमचे पप्पा घरात असतील ठीक आहे त्यांच्या ऑफिसला सुट्टी असेल तर ते काय करणार आहेत टी व्ही बघणारच रे न्यूज का होईना बघणार तुमची मम्मी सिरियल्स बघणार छोटी बहीण असेल तर ती काहीतरी आणखी वेगळं टी व्हीवर सिरियल्स वगैरे बघत बसेल मम्मी बरोबर पण तुमचं काम काय आहे की तुम्हाला स्वतःहून तुमचं तुम्ही डायट तर सांभाळाच पण स्वतःहून अभ्यासाच्या रूममध्ये अभ्यास करत बसा तुम्ही पण त्यांच्यावर जर बसला ना टी बघत तर संपलंच लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही काय करा मेडिटेशन करा आता सगळ्यात शेवटी अतिशय महत्वाचा पॉइंट एक्सप्लेन करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी काय असं मोटिवेशनल स्पीकर नाही आहे लक्षात घ्या आपल्या देशात मोटिवेशनल स्पीकर खूप आहेत मी यूट्यूबवर बऱ्याच जणांना फॉलो करतो मी नाव सांगायची गरज नाही आहे बरेच म्हणजे बरेच आहेत मोटिवेशनल स्पीकर इन हिंदी किंवा इन मराठी असं सर्च केलं ना पुष्कळ चॅनल्स मिळतील मग मी काय करतो लक्षात घ्या मी नाही आहे मोटिवेशनल स्पीकर पण मला जी माहिती आहे मी सांगतो म्हणजे मी जे काय आहे ते तुम्हाला पॉइंट्स क्लिअर करतोय मग मला काय वाटतं बघा की टाइम टेबल हे खूप महत्वाचं आहे रोजचं टाइम टेबल मग आपण शिस्त लावून घ्यायचं स्वतःला की सकाळी उठायचं किती वाजता अभ्यास किती वाजता करायचा आहे किती ते किती पुन्हा ब्रेकफास्ट किंवा जेवायचं आहे किंवा दुपारची थोडीशी रेस्ट किंवा घ्यायची याचं एक टाइम टेबल फिक्स पाहिजे एक टाइम मॅनेजमेंट करायला शिका वेळ प्रत्येक सब्जेक्टला किती द्यायचं हे तुम्ही ठरवा आता सगळ्यात महत्वाचा इश्यू आता असा आहे स्टडी मटेरियल माझं म्हणणं काय बघा की आता असा प्रॉब्लेम झाला की देशात आहे लॉकडाऊन तुम्ही ऑनलाईन जरी एखादं पुस्तक मागवायचं म्हणलं तरी मिळणार नाही आहे बरं तुम्ही तुमच्या कुणाकडून समजा मला मागत असाल की सर ह्या पुस्तकाची पी फाईल सेंड करा ना तर मी नाही तसं करू शकत का कारण ते कॉपीराईटचा भंग होईल दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा कसं असतं माहिती आहे का की एखादा पब्लिशर तो पब्लिशर ना त्यात प्रचंड पैसे इन्व्हेस्ट करून ते पुस्तक काढलं असतं मग नुसतेच आपण फोटो काढून त्याची पी डी एफ सेंड करणं योग्य आहे असं मला पण वाटत नाही आहे लक्षात घ्या मग आता करायचं काय स्टडी मटेरियल नाही आहे तर तसं नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी बऱ्याच वेळा सांगितलं लास्टच्या दोन इंटिग्रेशनचे लेक्चर्स पण बघा तुम्ही की एकूण एक न्यूमेरिकल टेक्स्टबुक मधलं येतं मग एकूण एक न्यूमेरिकल जर टेक्स्टबुक मधलं येत असेल ना तर दुसरं स्टडी मटेरियलची गरजच नाही आहे मॅथसाठी तुम्हाला केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आहे तसे येत आहेत अरे पण मी तुम्हाला एम सी क्यूज प्रोवाइड करतोय ना पुरेसे आहेत तेवढेच एम सी क्यू लक्षात घ्या आणि सोडवायचा ते प्रयत्न करा त्यामुळे स्टडी मटेरियल नाही आहे असं मनात विचार आणू नका जे आहे ते अभ्यास करा इलेव्हन स्टँडर्डसाठी सुद्धा टेक्स्ट बुक केलं तरी पुष्कळ होतंय लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो मी एक प्रयत्न केलाय का प्रयत्न केला कारण मला तसे फोन कॉल्स येत आहेत की नर्वस आहे किंवा अभ्यास होत नाही आहे सुरुवात कशी करू तर विद्यार्थी मित्रांनो पॉइंट्स मी सगळे एक्सप्लेन केलेत तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं स्वयंशिस्त महत्वाची आहे स्वतःला एक शिस्त लावून घ्या स्वतःचं लाईफ चेंज करायचं तुम्हाला हे तुमच्या डोक्यात ठेवा ध्येय मोठं ठेवा पण असं ध्येय नको आहे मिळालं तर सेव पीस नाही तुम्ही गॅप घेणार नाही हे चुकीचं आहे तुमची ब्रांच ठरवा कॉम्प्युटर सायन्समध्ये इंजिनिअरिंग करायचं ना मग कॉम्प्युटर सायन्समध्ये चांगले कॉलेजेस खूप आहेत त्यातल्या कुठल्याही एका कॉलेजला मिळायला चालेल सीओपीचंच हट्ट धरणं चुकीचं आहे ब्रांच लक्षात घ्या इम्पॉर्टंट आहे किंवा असं पण बघितलं मी की सीओपीला घ्यायचं आहे मला सीओईपीला कुठली ब्रांच चालेल मला पण कॉलेज तेच पाहिजे हा ब्रांच इम्पॉर्टंट आहे हे डोक्यात ठेवा पण आता एक फायनली सांगतोय हे असल्या गोष्टीसाठी एक्झाम नंतर वेळ आहे आपल्याला ओके एक्झाम मध्ये आपल्याला कुठं कॉलम फील नाही करायचा की कुठल्या ब्रांचला तुम्ही ऍडमिशन घेणार आहे ते नाही बिलकुल त्यामुळे अभ्यासावर फोकस करा या गोष्टीसाठी मी सेपरेटली पुन्हा व्हिडिओ तयार करेन पर्सनली तुम्हाला मी गायडन्स देईन लक्षात घ्या मग समजून घ्या अभ्यासाला लागा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद